আসসালামুকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো তোমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আলফারা প্রবাসক বাংলা বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে বাংলা অনুজ্ঞা এটি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে অনুজ্ঞা কি আমরা এর আগে ক্লাসে বাক্যের যে শ্রেণীবিভাগ ছিল অর্থাৎ অর্থ অনুসারে বাক্যের যে শ্রেণীবিভাগ সেখানে আমরা খেয়াল করছি যে কিছু বাক্য রয়েছে যেগুলো দ্বারা আদেশ উপদেশ অনুরোধ ইত্যাদি প্রকাশ পায় যেগুলোকে আমরা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে এসেছি ইংরেজিতে যাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা বলি তো এই বাক্যগুলোর যে ক্রিয়াপদের যে রূপ মূলতই মূলত সেটি হচ্ছে বাংলা অনুজ্ঞা পদ এই অনুজ্ঞা পদে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয় খেয়াল করব একটি হচ্ছে পুরুষ অন্যটি হচ্ছে কাল পুরুষ কাল এবং ক্রিয়াপদের বিভক্তি এই কয়েকটি মিলে এই অনুজ্ঞা পদের যে রূপ সেটি মূলত রূপ লাভ করে নির্মিত হয় তাহলে আমরা দেখি যে অনুজ্ঞা কাকে বলে মূলত অনুজ্ঞা পদ হচ্ছে আদেশ অনুরোধ অনুমতি প্রার্থনা অনুমান উপদেশ প্রভৃতি অর্থাৎ এই ধরনের বিভিন্ন হতে পারে বাক্যে এই বিভিন্ন এই অর্থগুলো বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে মধ্যম পুরুষে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয় তাকে মূলত হচ্ছে অনুজ্ঞা পদ বলা হচ্ছে তাহলে এখানে তিনটি বিষয় একটি হচ্ছে বাক্যটির অর্থ কি প্রকাশ পাবে আদেশ অনুরোধ অনুমতি প্রার্থনা অনুমায় উপদেশ প্রভৃতি প্রকাশ পাবে অন্যদিকে কোন কাল হবে সেটি মূলত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল হবে এবং পুরুষ হচ্ছে কোন পুরুষ হবে মধ্যম পুরুষ এখানে একটু বোঝার ক্ষেত্রে আমি বলি যে আমরা জানি যে পুরুষ পুরুষ মূলত হচ্ছে তিন প্রকার উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ এবং হচ্ছে নাম পুরুষ আমরা ইংরেজি যাকে পার্সন বলি ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন উত্তম পুরুষ মূলত হচ্ছে বক্তা নিজেকে বোঝায় ওই শব্দগুলো দিয়ে ওই সর্বনামগুলো দিয়ে যেমন হচ্ছে আমি আমরা আমাদের ইত্যাদি এবং মধ্যম পুরুষ কোনগুলো মধ্যম পুরুষ হচ্ছে শ্রোতাকে বোঝায় অর্থাৎ বক্তা যাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে যেমন তুমি তোমরা আপনি আপনারা ইত্যাদি এছাড়াও আমরা জানি যে নাম পুরুষ কি নাম পুরুষ হচ্ছে বক্তাকে এবং শ্রোতাকে না বুঝিয়ে অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ কাউকে বোঝায় যেমন তিনি তাহারা সে ইত্যাদি তাহলে আমরা বুঝলাম যে পুরুষ কি আমরা এটাও জানি যে কাল কাল হচ্ছে তিন প্রকার অতীতকাল বর্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎকাল তাহলে এই অনুজ্ঞায় মূলত হচ্ছে দুটি কালের ব্যবহার রয়েছে একটি বর্তমান অন্যটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ কেন মূলত হচ্ছে অতীতে কাউকে হচ্ছে কোনো আদেশ উপদেশ দেওয়া যায় না আচ্ছা অন্যদিকে মধ্যম পুরুষ মধ্যম পুরুষের মধ্যম পুরুষের ব্যবহার হয় এই অনুজ্ঞার অর্থাৎ তুমি তোমরা তুই ইত্যাদি তো এই ক্রিয়া এর যে ক্রিয়াপদের রূপ এটি মূলত হচ্ছে অনুজ্ঞা পদ আমরা একটু উদাহরণের দিকে খেয়াল করি কাল একবার এসো এই বাক্যে কি প্রকাশ পাচ্ছে মূলত কাল একবার এসো অর্থাৎ অনুরোধ করা হচ্ছে তুই বাড়ি যা আচ্ছা এখানে হচ্ছে মধ্যম পুরুষ তবে হচ্ছে তুচ্ছার্থভাবে আর কি তুই বাড়ি যা মানে সম্রাজ খুবই ঘনিষ্ঠ থাক কেউ যদি থাকে বা হচ্ছে আমরা তুচ্ছ অর্থেও আর কি তুচ্ছ তার ছিল করেও আর কি বলি বা বয়সে ছোট বলেও আর কি সম্পর্ক ভালো হলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আর কি বলি যে আমি আমার ছোট ভাইকে বলছি বলছি যে তুই বাড়ি যা অর্থাৎ তাকে আমি আদেশ করলাম ক্ষমা করম অপরাধ অর্থাৎ এই বাক্যে এখানে প্রার্থনা বোঝাচ্ছে তাহলে বাক্য গ্রুপে এই অনুরোধ আদেশ উপদেশ প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ পাবে এবং সেটি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল হবে তার সঙ্গে হচ্ছে মধ্যম পুরুষের ব্যবহার হবে তো এখানে মধ্যম পুরুষের ব্যবহার করা আছে আমরা এছাড়াও মধ্যম পুরুষ ছাড়াও নাম পুরুষেরও ব্যবহার হয় অনুজ্ঞা তবে এটি নিয়ে একটু মত পার্থক্য আছে অনেকেই মনে করেন যে অপ্রত্যক্ষ বলে এই নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না কিন্তু আমরা আলোচনার ক্ষেত্রে দেখব যে নাম পুরুষেরও অনুজ্ঞা হয় 
মূলত হচ্ছে মধ্যম পুরুষ আর এখানে জানানো দরকার যে অবশ্যই হচ্ছে উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না অর্থাৎ বক্তা নিজেই নিজেকে কখনো কি আদেশ উপদেশ দিতে দিতে পারেন না আমি কি বলি যে আমি যা আমি খা আমি লি এগুলো কখনোই আর কি বলি না এটি হচ্ছে মনে মনে হতে পারে আর কি আমি সম্পর্ক করতে পারি কখনোই কিন্তু আমি উচ্চারণ করে সেটি কখনোই আর বলি না তাহলে আমি পেয়ে গেলাম যে অনুজ্ঞা পদ কি এখন এই অনুজ্ঞা পদের গঠন রয়েছে আমরা গঠন বলে একটু খেয়াল করব আমরা অনুজ্ঞা পদের গঠন খেয়াল করব প্রথমে অনুজ্ঞায় অর্থাৎ মধ্যম পুরুষের মধ্যম পুরুষের উচ্ছাত্ম ঘনিষ্ঠাত্ম সব নামের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে বিভক্তি যোগ হয় না আর যা আমরা উদাহরণ দিয়ে আমি বুঝতে পারবো মধ্যম পুরুষ তুচ্ছাত্ম মধ্যম পুরুষ তুই তুই যা আচ্ছা এটি কি বাক্য তো এই বাক্যে এটি মূলত হচ্ছে তুই আমরা অনেক সময় হচ্ছে মূলত হচ্ছে তুচ্ছাত্ম ঘনিষ্ঠাত্ম কি ঘনিষ্ঠ হচ্ছে অনেক নিকট আর নিকট আত্মীয় কেউ আর কি বা যার সঙ্গে খুবই গভীর সম্পর্ক রয়েছে আর তুচ্ছাত্ম হচ্ছে অনেকে আমরা হচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করে বা হচ্ছে সম্মান না দিয়ে যখন সম্বোধন করি সেক্ষেত্রে সেটি হয়ে যায় আর কি তুচ্ছাত্ম তো এখানে তুই যা তো এই যে ক্রিয়াপদ এই তুচ্ছাত্ম মধ্যম পুরুষের বা ঘনিষ্ঠাত্ম মধ্যম পুরুষের যে সম্ভাবনা রয়েছে এই যে ক্রিয়াপদ রয়েছে এখানে কোনো আর কি বিভক্তি যুক্ত হয় না তাহলে এখানে কোনো বিভক্তি নেই তুই যা তুই খা তুই লে লি তুই পর তুই ব অর্থাৎ ক্রিয়াপদে কোনো হচ্ছে বিভক্তি একটি যুক্ত হচ্ছে না অন্যদিকে যদি সেই মধ্যম পুরুষটি সেই মধ্যম পুরুষটি সংগ্রমাত্ম বা সাধারণ হয় সাধারণ বা সংগ্রমাত্ম হয় অর্থাৎ আমরা কাউকে যদি সম্মান দিয়ে আর কি সম্বোধন করি বা হচ্ছে সাধারণভাবে সম্বোধন করি সেই সেই মধ্যম পুরুষগুলোতে মধ্যম পুরুষের সর্বনামে কিন্তু ক্রিয়াপদের বিভক্তি যোগ হয় আর যা আমি খেয়াল করি আপনি আপনি আসুন আচ্ছা এখানে আমরা কি বলি আপনি আস অত এখানে কোন বিভক্তি যুক্ত হচ্ছে তুমি আসো এখানে অবিভক্তি যুক্ত হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে যদি মধ্যপুরুষটি সবলমত বা সাধারণ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বিভক্তি যুক্ত হবে এবং যদি তুচ্ছাত্ম বা ঘনিষ্ঠাত্ম হয় তাহলে সেই ক্রিয়াপদে বিভক্তি যুক্ত হয় না আমরা এছাড়াও অনুজ্ঞাপদের যে গঠন প্রাচীন বাংলা লিখিতে মতন পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদের সঙ্গে হ যোগ করার নিয়ম ছিল তোমরা একটু খেয়াল করবে তোমাদের বইতে দেওয়া হয়েছে কর আপন কাজ তাতে কি বা ভয় না এই বাক্যে কর আপন কাজ এটি হচ্ছে প্রাচীন বাংলা লিখিতে অর্থাৎ প্রাচীন যে সময় ছিল অর্থাৎ আমরা জানি যে বাংলা সাহিত্যে তিনটি একটি যুগ বিভাগ রয়েছে আর কি প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ আধুনিক যুগ তো প্রাচীন ক্ষেত্রে তখন কিন্তু এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে হ যোগ করার নিয়ম ছিল বর্তমানে সেটি কিন্তু এই হরটি 
बड़ भाई के बोल सम्मान दिए बोलते अपनी बाड़ी जान अच्छा अपनारा जाओ अर्थात एखे हे साधु रीति चलित रीति साधु रीति ऊन एवं हमें चलित रीति नुक्त है तो हमें आप पासी जे मध्यम पुरुष अनुज्ञा सम्भवत मध्यम पुरुष अनुज्ञा क्रियापदे बर्तमानकाले ऊम अथवा हे कि नुक्त है अपनी बाड़ी जानारा बाड़ी जान अच्छा साधारण भाव अर्थात मध्यम पुरुष साधारण मध्यम पुरुष क्रिया क्रियार जो विभक्ति रही है तरह रूप हे अथवा हे ओ अर्थात तुम्हें क्षति कर तुम क्षति करो तेल पे जाने अथवा हे पावा जा तुम्हें बाड़ी जाओ अर्थात एखे ओ पासी अरपे तुच्छा तो घनिष्ठ घनिष्ठार्थक अर्थे अर्थात आप जानी क्यों एके बारे क्यों घनी क्यों थे सम्बोधन करार क्षेत्र में तुच्छताच्छिल्य अर्थे जो सम्बोधन करी तु बा तोरा तु एक बचने तोरा हम बहु बचने तक ये क्रियापदे जो विभक्ति रही है से शून्य विभक्ति जुक्त है जेमन तु जा तु जा 
অত এখানে কোনো বিভক্তি যুক্ত হয়নি শূন্য বিভক্তি তুই কর তুই ল্যাক হ্যাঁ তুই দেখ তোরা যা হ্যাঁ তোরা কর তোরা খা আচ্ছা এরপরে নাম পুরুষের সে বা তারা সাধারণ নাম পুরুষের ক্ষেত্রে উক যুক্ত হয় সে কাজটি করুক সে কাজটি করুক এখানে আমরা কি পাচ্ছি উক পাচ্ছি করযোগ উক তাহলে আমরা বুঝলাম যে মদ্যপ এবং নাম পুরুষের বর্তমানকালে অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে কোন কোন বিভক্তি যুক্ত হয় এরপরে আমরা খেয়াল করব যে ভবিষ্যৎকালে মদ্যপ এবং নাম পুরুষের ক্রিয়াপদে যে বিভক্তি রয়েছে সেগুলো কোন কোন বিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়াপদটি গঠিত হয় শিক্ষার্থীরা আমরা খেয়াল করব ভবিষ্যৎকালে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালের যে অনুজ্ঞা সেখানে মদ্যম এবং নাম পুরুষের ক্রিয়ার যে বিভক্তি কোন বিভক্তি যুক্ত হয় এবং ক্রিয়াপদে কি রূপ লাভ করে আমরা এটি এর আগেই খেয়াল করছি যে সম্রমাত্মক সর্বনামগুলো কি কি সাধারণ যে সর্বনাম রয়েছে মদ্যম এবং মদ্যম পুরুষের অন্যদিকে তুচ্ছাত্মক ঘনিষ্ঠাত্মক এবং সাধারণ নাম পুরুষের যে পুরুষের যে রূপ সেটি খেয়াল করলাম আমরা এখন খেয়াল করব যে এই ভবিষ্যৎকালে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় আচ্ছা আমি এটি খেয়াল করি যে আপনি আপনি কাজটি করিবে একটি বাক্য লিখতেছি যে আপনি কাজটি করিবে এখানে করযোগ ইবেন কর যোগ ইভেন অর্থাৎ ইভেন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে তাহলে সাধুর ক্ষেত্রে আপনি কাজটি করিবেন অর্থাৎ ইভেন যুক্ত হচ্ছে আর আপনি কাজটি করবেন অর্থাৎ এখানে বেন চলিত রীতিতে বেন যুক্ত হচ্ছে এরকম আপনারা কাজটি করিবেন আপনারা কাজটি করবেন ইত্যাদি হতে পারে তাহলে আমরা পাচ্ছি যে সম্রমাত্মক মধ্যম পুরুষে সম্রমাত্মক মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎকালে সাধু রীতির যে বিভক্তি সেখানে ইভেন যুক্ত হয় চলিত রীতিতে বের এরপরে তুমি সাত তুমি কাজটি করিও তোমরা কাজটি করিও বা তোমরা কাজটি করো এখানে ইও যুক্ত হচ্ছে তুমি কাজটি করিও অর্থাৎ কর যোগ ইও তাহলে সাধু রীতিতে ইও এবং হচ্ছে চলিত রীতিতে অর্থাৎ রসইটা বাদ চলে যাচ্ছে সেখানে এ সংক্ষিপ্ত রূপ ও যুক্ত হচ্ছে এরপরে তুচ্ছাত্ম মদম পুরুষে তুই কাজটি করিস তুই খাস তুই যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি সাধু রীতিতে ইস যুক্ত হচ্ছে তুই করিস কর যোগ ইস ইস যুক্ত হচ্ছে তুই খাস অর্থাৎ খাস যোগ খার সঙ্গে সহযুক্ত হচ্ছে এরপরে নাম পুরুষের ক্ষেত্রে সে সে কাজটি করিবে সে যাইবে সে খাইবে অর্থাৎ সাধু রীতিতে ইবে যুক্ত হচ্ছে এবং চলিত রীতিতে ভবিষ্যৎকালে বে যুক্ত হচ্ছে তা তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে মধ্যম এবং নাম পুরুষে ভবিষ্যৎকালে যে ক্রিয়াপদ রয়েছে তার কোন কোন বিভক্তি যুক্ত হয় আমরা যদি এগুলো পরীক্ষায় আসে তাহলে একটি বাক্য গঠন করলে কিন্তু সেখান থেকে বের করা যায় যে কোন বিভক্তি টুকু আর কি যুক্ত হয় অর্থাৎ আমরা যে একটি বাক্য গঠন করতে পারি তাহলে সে ক্ষেত্রে বের করা সহজ হবে আমরা এ পর্যায়ে আরও কয়েকটি নিয়ম রয়েছে দুইটি নিয়ম রয়েছে সেটি খেয়াল করব আমরা এখানে দুটি বিষয় খেয়াল করব একটি হচ্ছে যে ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা ঘটমান বর্তমান বর্তমান হচ্ছে প্রেজেন্ট অর্থাৎ ঘটমান অর্থাৎ কন্টিনিউস হ্যাঁ অর্থাৎ ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা অর্থাৎ যে অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদে অত ঘটমানতাও রয়েছে অর্থাৎ হচ্ছে কাজটি এখনও চলছে করা হচ্ছে এরকমটা বোঝায় সেক্ষেত্রে এর ক্রিয়াপদের কি রূপ লাভ করে এর গঠন কি মূলত মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে ইতে বা তে বিভক্তি যুক্ত হয়ে একটি অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয় এরপরে থাক ধাতুর সঙ্গে বর্তমানকালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে 
এই দুটি মিলে একটি যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয় তার ফলেই এই ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহলে খেয়াল করো মূলত হচ্ছে মূল ক্রিয়াপদ থাকবে তার সঙ্গে ইতে বা তে বিভক্তি যুক্ত হবে এই ক্রিয়াপদটি সে সময় অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে রূপ লাভ করবে এরপরে থাক ধাতু থাকবে এরপরে থাক ধাতুর পর বর্তমানকালে বিভক্তি যুক্ত হয়ে একটি ক্রিয়াপদ গঠিত হবে তাহলে মূলত এখানে একটি অসমাপিকা ক্রিয়া এখানে একটি সমাপিকা ক্রিয়া দুটা মিলে একটি যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হবে এবং সেটি ঘট ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা প্রকাশ পাবে সে কাজটি করিতে থাকুক সে কাজটি করিতে থাকুক এখানে করিতে হচ্ছে কর যোগ ইতে কর হচ্ছে মূল ক্রিয়াপদ এর সঙ্গে করিতে ইতে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে থাক যোগ হচ্ছে উক আমরা পাচ্ছি যে এখানে কর হচ্ছে মূল ক্রিয়াপদ এরপরে ইতে বিভক্তি রয়েছে তারপরে থাক ধাতু তারপরে হচ্ছে উক বিভক্তি উকটা মূলত হচ্ছে এর আগে যে বর্তমান কাল ছিল সেক্ষেত্রে পুরুষ অনুযায়ী কোন বিভক্তি যুক্ত হয় এরপর তুই কাজটি করতে থা মূলত ইতে হচ্ছে সাধু রীতিতে তে হচ্ছে চলিত রীতিতে তুই কাজটি করতে থা কর যোগ তে এরপরে থাক যোগ অ এভাবেই মূলত হচ্ছে এই ক্রিয়াপদের রূপ দুটিই হচ্ছে অসমাপিকা এবং সমাপিকা মিলে যৌগিক ক্রিয়ার রূপটি মূলত ঘটমান বর্তমান প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রেও হচ্ছে সেই একই অবস্থা অর্থাৎ এর গঠন এক মূলত শেষে হচ্ছে ভবিষ্যৎকালে যে বিভক্তি রয়েছে ব বা বেন বা ইবেন ইত্যাদি যুক্ত হয় তাহলে কি পাচ্ছি মূল ক্রিয়াপদ এতে ইতে বা তে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে এরপরে থাক ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎকালের যে বিভক্তি সেটি যুক্ত হয়ে মূলত ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা প্রকাশ পায় সে কাজটি করিতে থাকিবে করিতে করযোগ ইতে করযোগ ইতে এরপরে থাক যোগ ইবেন এরপর তুই কাজটি করতে থাকিস এখানে করিতে করযোগ ইতে এরপরে হচ্ছে থাক যোগ ইস মূলত পুরুষ ভেদে এই বিভক্তিগুলো আর কি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝলাম কিভাবে হচ্ছে ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা এর ক্রিয়াপত্রের রূপ লাভ করে শিক্ষার্থীরা তোমাদের বইতে খেয়াল করবে যে বর্তমানকাল এবং ভবিষ্যৎকালের বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া রয়েছে যেখানে আদেশ উপদেশ অনুরোধ প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝায় যেমন একটি বাক্য তোমরা এখন যাও এখানে আদেশ বোঝাচ্ছে করা রোদে ঘোরাফেরা করিস না এখানে উপদেশ এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য যে পাতিসনে শিলাতলে পদ্মপাতা এটি একটি কবিতার লাইন তো এই কবিতার লাইনের যে ভাবর্ত সেখানে কঠিন হৃদয়ের কাছে অর্থাৎ নরম হৃদয় সমাপন না করার উপদেশ দেওয়া এরপর অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না এখানে অনুরোধ করা হচ্ছে আমার দরখাস্তটা পড়ুন প্রার্থনা বোঝাচ্ছে মর পাপিষ্ট অভিশাপ তাহলে বর্তমানকালে এই আদেশ উপদেশ অনুরোধ ইত্যাদি বিভিন্ন আমরা উদাহরণ পাচ্ছি ভবিষ্যৎকালে সদা সত্য বলবে আদেশ আমরা খেয়াল করি এখানে ব বে বেন ইত্যাদি ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়াপদের যে বিভক্তি সেগুলো থাকে চেষ্টা করো সবই বুঝতে পারবে অর্থাৎ এই বাক্যের সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে রোগ হলে ওষুধ খাবে এটি বিধান অর্থে রোগ হলে ওষুধ খেতে হয় এটি একটি বিধান কাল একবার এসো এখানে এসো বা কাল একবার আসিও তো সেক্ষেত্রে এটি অনুরোধ বোঝাচ্ছে আমরা এ পর্যায়ে তোমাদের বইতে যে অনুশীলনী রয়েছে সেগুলোর উত্তর সলভ করার চেষ্টা করব আমরা এ পর্যায়ে তোমাদের বইতে যে অনুশীলনী দেওয়া রয়েছে সেটি খেয়াল করবো সেগুলোর উত্তর আমি অবশ্য বোর্ডে লিখে রেখেছি তোমরা একটু খেয়াল করো যে প্রথম প্রশ্ন কোন ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞায় সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে কোন ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞায় ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞা তোমাদের এর আগেই দেওয়া ছিল সেটি হচ্ছে 
ग चेष्टा कर बुझते पर ये उत्तर एरपर दु नम्बर प्रश्न तुच्छात्मक घनीष्ठत्मक मध्यम पुरुषे भविष्यकाल अनुज्ञार चलित रीतर विभक्ति चलित रीतर विभक्ति जानी तु कर तु खास अर्थात एखे ख हे एर उत्तर अर्थात स ये उत्तर एरपर तीन नम्बर प्रश्न जे साधारण मध्यम पुरुषे वर्तमानकाले अनुज्ञा चलित रीतर विभक्ति मध्यम पुरुषे अनुज्ञा वर्तमानकाले चलित रीति हे ओ तुम क्षति करो अर्थात एखे ओ एरपर जे चार नम्बर से ওখানে যাস না ওখানে যাস না এখানে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে এরপরে যে প্রশ্ন খোদা আপনার মঙ্গল করুন অর্থাৎ এখানে এর উত্তর হচ্ছে খ প্রার্থনা বোঝাচ্ছে এই বাক্যে এই অনুজ্ঞায় ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলো তাহলে এটি হচ্ছে ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলো খ উত্তর অর্থাৎ উপদেশ এরপরে তোমার সর্বনাশ হোক এটি হচ্ছে অভিশাপ অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে তাহলে এর উত্তর হচ্ছে গ অভিশাপ এরপরে সর্বশেষ প্রশ্ন আমাকে সাহায্য করুন এখানে প্রার্থনা বোঝাচ্ছে তাহলে এর উত্তর হচ্ছে খ প্রার্থনা বোঝাচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জানলাম অনুজ্ঞা কি অনুজ্ঞার গঠন এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে কিভাবে এই অনুজ্ঞার বিভক্তি পরিবর্তন হচ্ছে তোমরা এই পরিচ্ছেদটি ভালোভাবে পড়বে বাসায় তাহলে ভালো থাকো সবাই आज के क्लस ए पर्तन आल्ला हाफिज